官之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。拔罐疗法在中国有着悠久的历史，西汉时期便得到应用。由于操作简单，效果显著，很快就在民间流行开来。如今在临床上，拔罐的治疗范围非常广泛，涉及内外、骨伤、皮肤、五官等各科疾病。而在本届东京奥运会上，这股神秘的东方力量又出现了。有不少观众注意到，澳大利亚游泳名将凯尔查莫斯上身赫然印着不少深红色圆形大斑点。另一些眼尖的观众发现，日本游泳运动员南场昭身上的拔罐印也若隐若现。五年前的里约赛场上。美国游泳名将菲尔普斯身上的拔罐痕迹引人注目。菲尔普斯还在个人社交平台发布照片，甚至两者。他表示，体操动作经常让他的肩膀非常疼，而拔火罐对缓解疼痛,痛非常有效。纳杜在接受美国媒体采访时说：“拔火罐是我这几年保持健康的秘密。”实际上，拔罐这一传统中医疗法。在欧美体育娱乐圈已经火了很多年了，不少好莱坞明星，如贾斯汀·比伯、詹妮弗·安妮斯顿等，也都是拔罐爱好者。英国《每日邮报》七月二十八号的一篇报道中，是这样介绍拔火罐的原理：拔罐的理念是用玻璃罐内的吸力把皮肤提拉起来，从而促进血液循环。缓解肌肉疼痛，并刺激细胞自我修复。那么，风靡全球的拔罐到底好在哪儿？德国针灸中医医师学会专家温托尔曾说，在欧洲，几乎所有中医诊所都可以进行拔火罐治疗。拔火罐在国外堪称一项奢侈消费，在美国，一次时间在四十五分钟。火罐服务平均价格二十五到六十美元，约合人民币一百六到四百元。在德国则要五十到八十欧元，约合人民币三百七到六百元。德国洪堡大学医学院的实验研究显示，拔火罐有助于缓解关节疼痛，还能促进疾病恢复。英国甚至还成立了一个大不列颠拔火罐协会。中国针灸学会与拔罐专业委员会副主任委员、南方医科大学中西医结合医院针灸康复科主任周国平教授表示，在运动医学领域，这门古老的中医技术却有对症功效。周教授将其效果分为以下几个方面：一、缓解肌肉酸痛。中医认为，通则不痛，不通则痛。运动劳损产生的疼痛也与废物淤积有关，拔罐同样可以缓解。急性肌肉拉伤等运动损伤，主要机理是毛细血管受损，有渗血现象。拔火罐的促进气血循环作用，可以缓解症状。二，清除体内代谢废物。运动员运动过量后，身体会产生乳酸等诸多代谢废物。如果不能及时排出，就会引起肌肉酸痛。而火罐的负压可以让血管扩张，促进血液循环，让代谢废物及时排出。这与运动后按摩的功效类似。比如游泳运动员的罐印多在肩背部，就是为了缓解游泳带来的肩背肌肉疲劳。三、刺激穴位，减轻不适。中医理论认为。被受穴跟每个脏腑连在一起，拔罐可以对内脏不适加以调整，比如胃痛、胃痉挛，就可以在背部中上部拔罐缓解。拔胸口的膻中穴能够疏肝理气、放松心情、减轻呼吸肌紧张、提高呼吸效率，在比赛时调整到最好的状态。拔火罐时其实有很多讲究。比如如何选择拔罐的位置、火罐的材质等，具体可以遵循以下原则：一、多选肌肉丰厚处。一般拔罐的部位选择肌肉组织丰厚处，如背部、臀部、大腿、小腿、上肢、腹部、前胸等部位
，一般只要罐的负压足够吸附就可以。最常见的是背部拔罐。如果是腰腿痛、肩背痛等疾病，常选择在局部疼痛部位留罐，每个部位十分钟左右。还可选择相应穴位来辅助治疗，比如感冒发烧者。除了在肌肉酸痛部拔罐外，还可以选择肺腧穴、大椎穴、凤穴拔罐，或在背部涂少许按摩油，从脖颈到腰部上下滑动走罐，刺激督脉和膀胱经，帮助驱邪外出。二、玻璃火罐效果最好。在拔罐疗法中，罐具的种类有很多，其中最常用的是玻璃火罐和真空抽气罐。从医生角度讲，最好的是玻璃火罐，因为需要拔罐的人群常常是受了寒湿之邪，火罐的温通作用比较强，能够更好的驱寒外出，治愈疾病。操作时，一般取一根铁丝，顶端缠绕少许纱布，沾满酒精后点燃，在干净玻璃罐内旋转两到三圈，然后快速扣在患处，留罐十分钟左右即可。火罐效果好，但有一定的危险性，建议去正规医院进行治疗。从居家角度讲，抽气罐更安全。抽气罐温热作用较弱，但仍然可以疏通气血，缓解疾病。一般抽气罐的罐顶有一个抽气阀门，把罐口放到湿质部位上，然后操作阀门，把里面的空气排空，罐就可以吸附到皮肤上了。除安全性较高外，抽气罐的另一个好处是可以根据患者自身感受调节吸附力量的大小，治疗过程较为舒适。三、根据体型选罐具大小，选罐具大小时可以根据个人的体型及肌肉组织的丰厚程度来酌情选择。一般肌肉、脂肪丰厚的地方用大罐，骨骼较多的部位用小罐。胖人可以用大罐，瘦人可以用小罐。罐具的选择在临床上并不苛刻，具体可以从两方面来帮助判断：一是罐具能否在皮肤上吸附住；二是患者的主观感受，负压力量适不适合。想要力量大一些就选大罐，想要力量小一点就选小罐。四、时间限制在十分钟左右。一般临床建议拔罐拔上十分钟左右就可以了，大罐留罐五到十分钟，小罐留罐十到十五分钟即可，不能贪多。起罐时，用一只手拿住罐子，另一只手按罐口边的皮肤，待空气缓缓进入罐内，罐会随机落下，切不可用力起拔。疗程上，慢性病可以每天或隔天拔一次。十次为一个疗程，中间休息三到五天。如出现急性病，如急性腰扭伤、带状疱疹等，可以每天拔两到三次，但要注意更换部位。同一个部位需要隔天才能拔。拔火罐是中医文化的瑰宝，多数国人都不陌生，但生活中却不泛滥用拔罐的现象。如果你想拔罐，还必须先了解清楚一些细节。一是所有人都能拔罐吗？有心脏病、血液病、皮肤病、皮肤损伤、精神病、肺结核、传染病、骨折、极度衰弱、孕妇、过饱、过于瘦弱、醉酒的人，均应禁用或慎用拔罐疗法，否则适得其反。饱腹、空腹都不宜拔罐。拔罐当天要早起先排便，同一部位不能天天拔。拔罐瘢痕未消退前，不可再拔罐。二，身体每个部位都能拔吗？拔火罐时要注意，肚脐、心前区、皮肤细嫩处、破损处、瘢痕处、乳头、骨突出处均不宜拔罐。此外，拔罐旧痕未消退前，最好也别拔。三。拔罐是哪儿疼拔哪儿吗？很多人往往哪儿痛拔哪儿，其实这是有误区的。在疼痛部位拔罐适用于大多数疼痛类疾病，但它们都有一个共同特点：
即在肌肉肥厚的部位操作。对于局部肌肉浅薄的部位，如头面部等，一般用闪灌手法。另外，人体的一些特殊部位是不易拔罐的，如体表大血管处、静脉曲张处、肌肤松弛的部位、五官以及前后阴部。妊娠期妇女的腹部和腰底部均禁止拔罐。四、拔罐后能马上洗澡吗？由于夏天出汗较多，拔罐前最好洗个澡，把身体擦干，以免汗液影响火罐在皮肤表面的吸附。拔罐后，皮肤处于一种被伤害的状态，敏感脆弱，此时洗澡非常容易导致皮肤破损、发炎，可以用干毛巾将汗擦去。拔罐结束后，适当喝些温开水，并且注意保暖。拔罐是一项专业的中医理疗方法，既要熟知穴位，又要掌握手法，最好由具备中医行医执照的医生进行。如果没有经过系统学习和训练，随意进行拔罐治疗，可能会对身体造成伤害，如烫伤、损伤皮肤，引起疼痛，甚至加重病情。好了，今天的节目就到这儿了。观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。